আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু পারসো ফিস ফিসের ধারাবাহিক আলোচনায় আজকে প্রিপজিশন নিয়ে আলোচনা করব এর পূর্বে আমি নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব এবং সর্বশেষ অ্যাডভার্ব নিয়ে আলোচনা করেছি সবগুলো ভিডিও আমার চ্যানেলে পাবেন সেগুলো দেখে নিতে পারেন আমার ভিডিওগুলো মূলত যারা ক্যালকুলেটর ভর্তি পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে এছাড়া যারা ইংলিশ শিখতে চায় বা ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইন টেনে পড়ে বা বেসিক ইংলিশ যাদের দুর্বল তাদের জন্য এই ভিডিওগুলো খুব সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে আমাদের বেসিক ইংলিশগুলো স্ট্রং হয় বা বেসিকটা ক্লিয়ার থাকে আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে প্রি প্রদূষণ যার বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রাধান্যই অব্যয় প্রি প্রদূষণ শব্দটাকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে আমরা দুইটা অংশ পাই একটা হচ্ছে প্রি আর একটা হচ্ছে প্রদূষণ প্রি অর্থ হচ্ছে পূর্বে আর প্রদূষণ মানে হচ্ছে অবস্থান অর্থাৎ পূর্বে অবস্থান তো আমরা এই অর্থ থেকেই বা এই শব্দ থেকেই প্রি প্রদূষণ নামটা থেকে আমরা ডেফিনেশনটা পাই যে যে ওয়ার্ড কোন নাউন ও প্রণাউনের পূর্বে বসে এবং তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে প্রি প্রদূষণ বলে অর্থাৎ প্রি প্রদূষণ সবসময় নাউন বা প্রণাউনের পূর্বে বস বসবে ঠিক আছে অর্থাৎ প্রি প্রদূষণের পরেই হয়তো নাউন থাকবে অথবা প্রোনাউন থাকবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রি প্রদূষণের বৈশিষ্ট্য এর ইংলিশ ডেফিনেশন হচ্ছে এ প্রি প্রদূষণ ইজ এ কানেকশন এক্সপ্রেসিং ওয়ার্ড আমি যদি এক্সাম্পল দেখি আই লিভ ইন ঢাকা এখানে ইনটা হচ্ছে আমাদের প্রি প্রদূষণ এবং ঢাকাটা হচ্ছে আমাদের নাউন তারপরে দুই নম্বর এক্সাম্পল হি ইজ অ্যাট হোম নাও এখানে অ্যাট হচ্ছে প্রি প্রদূষণ এবং হোম হচ্ছে নাউন তারপর তিন নম্বর হচ্ছে আই শ্যাল ডু ইট ফর ইউ এখানে ফর হচ্ছে প্রি প্রদূষণ আর ইউ হচ্ছে প্রোনাউন এখানে বোল্ড এবং আন্ডারলাইন করা যে ওয়ার্ডগুলো আছে এগুলো সবই হচ্ছে প্রি প্রদূষণ ঠিক আছে যার পর যার পরে অবশ্যই একটা নাউন আছে কিংবা প্রোনাউন আছে ঠিক আছে চার নম্বর হচ্ছে হি লিভস ইন দ্য সিটি অফ রাজশাহী তারপরে পাঁচ নম্বর মাই নিউজ পেপার কামস ফ্রম ঢাকা নাম্বার সিক্স হচ্ছে হি ডিগস দ্য সয়েল উইথ স্পেড আসলে এতগুলো এক্সাম্পল দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশি এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করলে আমাদের জিনিসগুলো ক্লিয়ার হবে ঠিক সেই জন্য এই এক্সাম্পল এত দেওয়া তারপরে হচ্ছে নাম্বার সেভেন হচ্ছে আই গো টু স্কুল বাই রিক্সা নাম্বার এইট হচ্ছে ট্রান্সলেট ইন টু ইংলিশ নাম্বার নাইন হচ্ছে পুট দ্য বুকস অন দ্য টেবল নাম্বার টেন হচ্ছে দেয়ার ইজ এ ফুটবল আন্ডার এ টেবল নাম্বার ইলেভেন হচ্ছে রাইট ইউর নেম অ্যাভ দ্য লাইন নাম্বার ইলেভেন হচ্ছে আই গেট আপ ফ্রম স্লিপ বিফোর সানরাইজ নাম্বার থার্টিন আই রিটার্ন হোম আফটার সানসেট নাম্বার ফোরটিন হচ্ছে ডিভাইড দ্য ম্যাঙ্গোস বিটুইন টু ফ্রেন্ডস এবং নাম্বার ফিফটিন হচ্ছে ডিভাইড দ্য ম্যাঙ্গোস অ্যামং দ্য স্টুডেন্টস তো আমরা চোদ্দো আর পনেরো যদি খেয়াল করি তো একই রকম প্রায় সেন্টেন্স দুটো কিন্তু এক জায়গায় আমরা বিটুইন ব্যবহার করেছি আরেক জায়গায় অ্যামং তো এই এইগুলো ব্যবহার বা রুলসগুলো আমরা এখন দেখব যে কোথায় কোন ধরনের প্রি প্রদূষণ বসে এবং কেন বসে ঠিক আছে তো আমাদের প্রথম রুল হচ্ছে একই সেন্টেন্সে ছোট স্থানের পূর্বে অ্যাট এবং বড় স্থানের পূর্বে ইন বসে আর ইংরেজিতে ছোট স্থানটা আগে আগে বসে পরে বসালেও হবে যদি পরেও বসায় আসলে পরেও বসানো যায় তো সচরাচর আমরা শুরুতেই বসাই যেমন এক নম্বর এক্সাম্পল হচ্ছে আই স্টে অ্যাট দেলদুয়ার ইন টাঙ্গাইল এখানে দেলদুয়ারটা হচ্ছে টাঙ্গাইলের একটা জায়গা ঠিক আছে টাঙ্গাইলটা হচ্ছে এখানে বড় স্থান দুই নম্বর হচ্ছে মাই ফাদার ওয়ার্কস অ্যাট মিরপুর ইন ঢাকা তো এখানে মিরপুরটা হচ্ছে ঢাকার একটা ছোট জায়গা আর ঢাকাটা হচ্ছে এখানে বড় জায়গা তেমনি আমি যদি বলি আই লিভ অ্যাট ঢাকা ইন বাংলাদেশ তো এক্ষেত্রে ঢাকাটা হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে একটা ছোট জায়গা এবং বাংলাদেশটা হচ্ছে এখানে বড় তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তখন আবার ঢাকার সামনে আমরা ইন বসাতে পারবো না তখন আমাদের অ্যাড বসাতে হবে যখন আমি ঢাকা এবং বাংলাদেশ দুইটাকে একসাথে লিখবো তখন আমরা ঢাকার পূর্বে অ্যাট এবং বাংলাদেশের পূর্বে ইন বসাবো ঠিক আছে অর্থাৎ সবসময় ছোট স্থানের পূর্বে অ্যাট এবং বড় স্থানের পূর্বে ইন বসাবো রুলটু হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের আগে অ্যাট এবং বড় সময়ের আগে ইন বসে যেমন উদাহরণ হচ্ছে হি ওয়াজ বর্ন অ্যাট ফাইভ ও ক্লক ইন নাইনটিন ঠিক আছে এখানে ফাইভ ও ক্লক হচ্ছে আমাদের ছোট সময় আর নাইনটিন হান্ড্রেড এইটটি নাইন হচ্ছে বড় সময় তো ছোট সময়ের আগে অ্যাড বসেছে এবং বড় সময়ের আগে ইন বসেছে নাম্বার টু হচ্ছে আই ওয়েন্ট দে আর অ্যাট নাইন এম ইন দ্য মান্থ অফ ফেব্রুয়ারি 
রুল 3 হচ্ছে তারিখের পূর্বে অন বসে যত তারিখ আছে সব তারিখের পূর্বে অন বসে আর অন এর পরে একটা দি বসে ঠিক আছে যদিও আমাদের দি এর ব্যবহার দি দিটা হচ্ছে আমাদের আর্টিকেল তো আমরা এখানে আর্টিকেল শিখতেছি না মনে তো আমাদের প্রিপজিশন রুলস শিখতেছি তো আমাদের মনে রাখতে হবে যে তারিখের পূর্বে আমরা অন বসাবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের মূল রুল মূল বিষয় एग्जांपल হচ্ছে দা বয় ওয়াজ বর্ন অন দা 15th জানুয়ারি ইন 1990 এখানে আমাদের তারিখ হচ্ছে 15th জানুয়ারি যার পূর্বে অন বসেছে এবং বড় সময় 1999 এটার পূর্বে ইন বসেছে 990 সরি 1999 না 1990 নাম্বার 2 হচ্ছে বাংলাদেশ ডিক্লেয়ারড ইন্ডিপেন্ডেন্স অন দা 26th মার্চ ইন 1971 এরপর রুল 4 হচ্ছে বারের নামের পূর্বে অন বসে অর্থাৎ সানডে মানডে টিউজডে উইন্সডে থার্সডে ফ্রাইডে প্রত্যেকটা বারের নামের পূর্বে আমাদের অন বসাতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের রুল তো আমরা এখানে উদাহরণ দুই যদি দেখি দুই নাম্বার উদাহরণটা যদি আমরা দেখি এই উদাহরণটা কিন্তু এখানে আমাদের এর পূর্বে যতগুলো রুলস পড়লাম মোটামুটি সব রুলসের एग्जांपलগুলো এখানে চলে এসেছে যেমন আই ওয়াজ বর্ন অ্যাট 5 এএম On Tuesday, on the 17th November in 1972, at Chowbaria in Tangail. Okay, so, so we can see that the first time 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 we can see that the first छोट जैगार पूर्व एट ए बड़ जैगार पूर्व इन एखे बस सबगला एक्जाम्पल सबग रुल्सर एक्जाम्पल एखे चले आसपर रूल फाइव हे डेर आगे बसे जेन स्लीप बे दिन बेला घुमाई दिव डज नट वार्क बे एर पर रुल सिक्सटीन सिक्स हे नाइट डास्क डास्क मान हम सन्ध्या गौधुली আর ডন ডন মানে হচ্ছে ভোর বা উষা বলতে পারি এবং নুন এর পূর্বে অ্যাড বসে ঠিক আছে তো আমরা এগুলো পূর্বে হয়তো ইনও বসাতে পারবো কিন্তু ইন বসালে আমাদের তারপর পরে দি বসাতে হবে ঠিক আছে কিন্তু সচরাচর এটা অ্যাড ব্যবহার করাটাই ভালো বা আমরা অ্যাটি ব্যবহার করি ঠিক আছে যেমন উই স্লিপ অ্যাট নাইট তো ইট ইজ দ্য টাইম টু স্লিপ অ্যাট নাইট উই কেম হেয়ার অ্যাট নুন ঠিক আছে এরকম ডাস্ক বা ডন থাকলে আমাদের অ্যাড বসাতে হবে इन बसा इन पर दि बसाते ठीक हैट प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन बसाते बोलते फिलिंग ब्लैंक आकार परीक्षा आसे तो तक जो देखी একটা যদি এই মর্নিং আফটারনুন বা ইভিনিং এই সময়গুলো উল্লেখ করা আছে এবং ব্ল্যাঙ্ক দেওয়া আছে এবং ব্ল্যাঙ্কের পর একটা দি আসছে টিএইচ ই এই দি আসছে তখন আমরা সেখানে ইন বসাবো ঠিক আছে তখন আমাদের সেখানে ইন বসাতে হবে প্রিপোজিশন হিসেবে আর যদি দি না থাকে তখন আমাদের অ্যাড বসাতে হবে ঠিক আছে যদি আমরা কনফিউশনে পড়ি তাহলে আমরা দেখবো দি আছে কি না দি থাকে তাহলে আমরা ইন বসাবো দি না থাকলে আমরা অ্যাড বসাবো ঠিক আছে যেমন আই ওয়ার্ক অ্যাট দ্য মর্নিং যেহেতু এখানে আমরা অ্যাড বসিয়েছি এখানে আমাদের দি বসানো যাবে না কিংবা দি বসালে অ্যাড বসানো যাবে না ইন বসাতে হবে ঠিক আছে এই জন্য আমাদের আই ওয়ার্ক অ্যাট মর্নিং অথবা আই ওয়ার্ক ইন দ্য মর্নিং এটাও আমরা এটাও কারেক্ট বা আই ওয়ার্ক অ্যাট মর্নিং এটাও কারেক্ট উই প্লে ফুটবল অ্যাট দ্য আফটারনুন এটা ভুল উই প্লে ফুটবল ইন দ্য আফটারনুন অথবা অ্যাট আফটারনুন উই ডু নট গো আউট ইন ইভিনিং হবে ইন দ্য ইভিনিং বা অ্যাট ইভিনিং উই ইট লাঞ্চ ইন নুন হবে ইন দ্য নুন অর অ্যাট নুন স্বাভাবিক আমরা যদি কোনো কিছু না থাকে আমরা এখানে নুনের পূর্বে আমরা অ্যাট বসাবো ঠিক আছে যেটা এর আগে রুলস আমরা দেখলাম এবার রুল এইট হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে কোনো সময় বুঝাতে উই দিন এবং ওই সময়ের শেষে বুঝাতে ইন ব্যবহৃত হয় যেমন হি উইল কাম উই দিন এ উইক এই উই দিন দ্বারা বোঝানো হচ্ছে সপ্তাহের যে কোনো সময়ে অর্থাৎ সপ্তাহে সে সানডেতে আসতে পারে মনডেতে আসতে পারে টুয়েসডেতে আসতে পারে উইন্সডেতে আসতে পারে ঠিক যে কোনো দিন আসতে পারে আবার যদি আমাদের ওই দিন না থাকে শুধু ইন থাকে যেমন ফাদার উইল গো হোম ইন এ উইক 
তাহলে এই ইন দ্বারা বোঝা হবে সপ্তাহের শেষের দিকে হয়তো বৃহস্পতিবার শুক্রবার মানে শেষের দিকে ঠিক আছে সপ্তাহের শেষের দিকে তেমনি আমি যদি বলি আই উইল গো হোম আই শাল গো হোম ইন এ মান্থ বা আই গো হোম ইন এ মান্থ তাহলে এখানে দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে মাসের শেষের দিকে আমি বাড়ি যাই বা আমি যদি বলি ইন এ ইয়ার তাহলে বোঝা যাবে বছরের শেষের দিকে আর ইন এ মান্থ বললে বছরের মাসের শেষের দিকে আর ইন এ উইক বললে সপ্তাহের শেষের দিকে ट इंटू इंगलिस ट्रांसलेट करो अर्थात रूपान्तर बोझान पद्म रूपान्तरित गतिशीलता रिभार সেরকম ইন বা ভিতর অর্থে আমরা ইন ব্যবহার করব এবার কোন স্থানে যাওয়া অর্থে সেই জায়গা প্রতিষ্ঠানের আগে টু বসে যেমন ওই গোস টু স্কুল এভরিডে আই অফ এন গো টু সিলেট ঠিক আছে রোয়েল টুয়েলভ হচ্ছে যে কিন্তু হোম ও অ্যাভ্রোড অ্যাভ্রোড মানে হচ্ছে বিদেশ এর আগে কিন্তু আমাদের টু বসানো যাবে না যদিও আমরা এখানে বললাম যে কোন স্থানে যাওয়ার আগে বা প্রতিষ্ঠানের আগে টু বসবে কিন্তু যদি হোম হোম বা অ্যাভ্রোড কথাটা থাকে তখন আমাদের টু বসানো যাবে না ঠিক আছে যে হোমের পূর্বে আমরা অ্যাড বসাবো ঠিক আছে যেমন আই শ্যাল গো টু হোম টু মোরো ঠিক আছে এখানে টু টা আসলে হবে না এটা প্রিপোজিশনের ভুল প্রয়োগ তাহলে হবে আই শ্যাল গো হোম টু মোরো তেমনি হি ওয়েন টু অ্যাভ্রোড এটা হবে হি ওয়েন্ট অ্যাভ্রোড বা আই শ্যাল গো টু হোম টু মোরো আই শ্যাল গো অ্যাট হোম অর্থাৎ আমরা অ্যাট ব্যবহার করতে পারবো কিন্তু আমরা টু ব্যবহার করতে পারবো না টু ব্যবহার করলে আমাদের একটা ভুল হবে এবার থার্টিন হচ্ছে যেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যে কোনো ব্যক্তি দ্বারা কোনো কাজ করানো হলে সে ব্যক্তির পূর্বে বাই বসে এবং যে বস্তু দিয়ে বা যা দিয়ে কাজটা করা হয় তার পূর্বে উইথ বসে অর্থাৎ আমি কাজটা করতেছি তার মানে বাই মি আমার দ্বারা কাজ করা হচ্ছে আমি এখন ওই কাজটা করলাম আমি কিছু ব্যবহার করলাম যেটা দ্বারা আমি ব্যবহার করব বা যেটা ব্যবহার করব বা যেটা দিয়ে আমি কাজটা করব সম্পূর্ণ করব তার পূর্বে আমাদের সবসময় উইথ বসাতে হবে যেমন এ টাইগার ওয়াজ কিল্ড বাই মি উইথ এ গান টাইগারকে হত্যা করছে আমি বাই মি কি দিয়ে হত্যা করছে গান দিয়ে উইথ এ গান সয়েল ওয়াজ ডাক বাই হিম উইথ এ স্পেড যে সয়েল ডাক করছে খনন করছে কে হিম সে কি দ্বারা উইথ এ স্পেড একটি কোদাল দ্বারা ঠিক আছে চোদ্দ নম্বর হচ্ছে কোনো স্থানে যেতে যে সকল যানবাহন ব্যবহার করি আমরা সে সকল যানবাহন আগে বাই বসে যেমন আই গো টু স্কুল বাই রিক্সা আই ওয়েন্ট টু সৌদি আরবিয়া বাই প্লেন রুল ফিফটিন হচ্ছে ভবিষ্যৎকালের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো কাজ করা হবে বুঝালে তার পূর্বে বা তার আগে বাই অথবা বিফোর বসাতে হবে অর্থাৎ আমি সামনে বা ভবিষ্যতে একটা কাজ করব সে কাজের পূর্বে আমাদের বাই বসাতে হবে বা বিফোর বসাতে হবে যেমন হি উইল কাম হেয়ার সেখানে আসবে বাই ফাইভ পি এম সে পাঁচটার মধ্যে এখানে আসবে অথবা হি উইল কাম হেয়ার বিফোর ফাইভ পি এম ঠিক আছে যে সে পাঁচটার পূর্বেই এখানে আসবে আই শ্যাল রিটার্ন দ্য নোটস বাই নেক্সট জানুয়ারি ঠিক আছে অর্থাৎ আমি পরবর্তী জানুয়ারির মধ্যে এই নোটটা কী করবো লিখব ঠিক আছে এর হচ্ছে ভবিষ্যৎকালে নির্দিষ্ট সময়ের শেষে বুঝাতে ইন অতীতকালের নির্দিষ্ট সময়ের শেষে বোঝাতে আফটার ব্যবহৃত হয় তো ভবিষ্যৎকালের শেষে বোঝাতে ইন ব্যবহৃত হয় এই রুলসটা কিন্তু অলরেডি চলে আসছেই তো এখানে আমরা আমাদের মূল জিনিস যেটা শিখতে হবে অতীতকালের নির্দিষ্ট সময়ের শেষে বোঝাতে আফটার ব্যবহৃত হয় যেমন হি উইল কাম ইন এ উইক সে সপ্তাহের শেষের দিকে আসবে হি কেম আফটার এ উইক ঠিক আছে সে এক সপ্তাহ পরে এসেছিল ঠিক আছে যেহেতু এটা কেম পাস্ট ফ্রম এই জন্য এখানে হি কেম ইন এ উইক বা এখানে হি কেম বিফোর হবে না এখানে আফটার হি কেম আফটার এ উইক সে এক সপ্তাহ পরে এসেছিল ঠিক আছে নাম্বার সেভেন্টিন হচ্ছে রুল সেভেন্টিন ব্যাপক সময়ের 
অর্থে নির্দিষ্ট সময়ের আগে সেন্স এবং অনির্দিষ্ট সময়ের আগে ফর বসে নির্দিষ্ট সময় কি আসলে এটা মনে রাখারই হচ্ছে যে যখনই কোনো সময় থেকে একটা কাজ করা হবে যেমন সকাল থেকে বিকেল থেকে শনিবার থেকে সোমবার থেকে জানুয়ারি মাস থেকে দুই হাজার পাঁচ সাল থেকে বারোটা থেকে পাঁচটা থেকে সাতটা থেকে ঠিক আছে এরকম থেকে কথা থাকবে তখনই আমরা সিন্স ব্যবহার করব আর যখনই বলবে পাঁচটা ধরে সরি পাঁচ ঘন্টা ধরে পাঁচ মিনিট ধরে সাত দিন ধরে সাত মাস ধরে সাত সপ্তাহে ধরে পাঁচ সপ্তাহে ধরে পাঁচ বছর ধরে এই ধরনের কথা যখন থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা ফর ব্যবহার করব ঠিক আছে যেমন ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ঠিক আছে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর টু আওয়ার্স এটা তার বোঝা হচ্ছে দুই ঘন্টা ধরে এখানে আমরা কিন্তু আমরা বলতে পারবো ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স টু আওয়ার্স এটা কিন্তু আমাদের হবে না ঠিক আছে আবার এখানে এটা হবে না ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর মর্নিং এটা হবে না ঠিক আছে কারণ সকাল থেকে এখানে কোনো টাইম ব্যাপক সময় উল্লেখ করা নেই এখানে বোঝা হচ্ছে একটা একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে ঠিক আছে আর এরপরে নাম্বার থ্রি যদি দেখি হি হ্যাজ বিন অ্যাবসেন্ট ফর ফাইভ ডেজ সে পাঁচ দিন যাবত উপস্থিত এখন যদি বলা হতো হি হ্যাজ বিন অ্যাবসেন্ট ড্যাশ সানডে তখন আমরা বলতাম সিন্স সানডে বা সিন্স মনডে যে সোমবার থেকে রবিবার থেকে মঙ্গলবার থেকে সে অনুপস্থিত ঠিক আছে এবার হচ্ছে বিটুইন মানে হচ্ছে দুই জনের মধ্যে বা বস্তুর মধ্যে বা প্রাণীর মধ্যে যখন কোনো কিছু ভাগ করে দেওয়া বা যে কোনো বিষয়ে বুঝাবে তখন আমরা বিটুইন ব্যবহার করবো বিটুইন দ্বারা দুজনকে মূলত দুজন ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে কোনো কিছুকে নির্দেশ করে যেমন ডিভাইড দ্য ম্যাঙ্গোজ বিটুইন রোহিম অ্যান্ড করিম ঠিক আছে যে দুজন যেহেতু রোহিম অ্যান্ড করিম দুজন তাহলে এখানে বিটুইন বসছে এই জন্য দেয়ার ইজ নো ফ্রেন্ডশিপ ড্যাশ ইউ অ্যান্ড মি তাহলে বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি ঠিক আছে এখানে আমাদের বিটুইন হবে আবার একটা বিষয় এখানে মনে রাখতে হবে বিটুইনের পরে কিন্তু বিটুইন ইউ অ্যান্ড আই কিন্তু এখানে হয়নি ঠিক আছে বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি হয়েছে অর্থাৎ প্রি পজিশন বিটুইনের পরে যে প্রোনাউন আসবে ঠিক আছে এই প্রোনাউনের পরে আমাদের আমাদের সাবজেক্টিভ ফর্ম বসবে না বা নমিনেটিভ ফর্ম বসবে না এখানে আমাদের বসবে হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্ম তো নমিনেটিভ অবজেক্টিভ পজিটিভ এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রোনাউন প্রোনাউনের উপর যে ক্লাস আছে বা ভিডিও আছে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে নমিনেটিভ অবজেক্টিভ পজিটিভ বিষয়গুলো বিস্তারিত কি কারো বুঝতে সমস্যা হলে ভিডিওটা দেখলে ক্লিয়ার হবে ইনশাল্লাহ তো যারা বুঝতে পারতেছেন না তারা অবশ্যই দেখে নেবেন তাহলে দেয়ার ইজ নো ফ্রেন্ডশিপ বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি তাহলে মি হচ্ছে আমাদের অবজেক্টিভ ফর্ম এই অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে এখানে নমিনেটিভ বা সাবজেক্টিভ ফর্ম বসবে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিষয় এটা খেয়াল রাখতে হবে এরপর হচ্ছে নাইনটিন হচ্ছে এমং এমং আমরা একটু আগে দেখলাম বিটুইন কিন্তু সেটা হচ্ছে দুইজনের মধ্যে এখন যদি দুয়ের অধিক হয় তখন আমরা দুয়ের অধিক হলে তখন আমরা বিটুইনের পরিবর্তে এমং ব্যবহার করব যেমন ডিভাইড দ্য অরেঞ্জেস এমং দ্য স্টুডেন্টস ঠিক আছে স্টুডেন্টদের মধ্যে অরেঞ্জগুলো বা কমলাগুলো ভাগ করে দাও ঠিক আছে তো যেহেতু স্টুডেন্টস বলতে এখানে অনেকগুলো স্টুডেন্ট বোঝানো হচ্ছে এই জন্য অ্যামং ব্যবহৃত হয়েছে এখানে বিটুইন ব্যবহৃত হবে না দেয়ার ইজ নো রিলেশন এমং রহিম করিম অ্যান্ড সালাম তো এখানে তিনজন ব্যক্তি রহিম করিম সালাম এই জন্য অ্যামং ব্যবহৃত হয়েছে এর মধ্যে সীমানার ভিতরে বোঝাতে ইন সীমানার উপরে বোঝাতে অন এবং সীমানার বাইরে বোঝাতে টু ব্যবহার করতে হয় যেমন রাজশাহী ইজ ইন দ্য ওয়েস্ট অফ বাংলাদেশ রাজশাহী হচ্ছে বাংলাদেশের পশ্চিমে ঠিক আছে এর হচ্ছে সীমানার ভিতরেই ঠিক আছে জন্য ইন ব্যবহৃত হয়েছে সিলেট ইজ ইন দ্য ইস্ট অফ বাংলাদেশ তারপর কসবা ইজ অন দ্য ইস্ট অফ বাংলাদেশ কসবা হচ্ছে বাংলাদেশের সীমানার উপরে এই জন্য এখানে কসবা এখানে আমাদের অন হয়েছে বা পাকিস্তান ইস্ট টু দ্য ওয়েস্ট অফ বাংলাদেশ তো পাকিস্তান হচ্ছে বাংলাদেশের বাহিরের একটা সীমানা বা বাইরের সীমানা এখানে এই কারণে এখানে টু হয়েছে তেমনি আমি যদি বলি বে অফ বেঙ্গল ইস্ট টু দ্য সাউথ অফ বাংলাদেশ তো বে অফ বেঙ্গল যেহেতু বাংলাদেশ সীমানার বাহিরের দিকে একেবারে দক্ষিণে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা টু ব্যবহার করব ঠিক আছে তেমনি চায়না ইস্ট টু দ্য নর্থ অফ বাংলাদেশ আবার ঢাকা ইজ অন দ্য বুড়িগঙ্গা ঢাকা হচ্ছে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত বা এইটা এই সীমানার উপরেই ধরা হয় এটাকে এই জন্য এই ক্ষেত্রে অন ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে তো ঢাকা ইজ অন দ্য বুড়িগঙ্গা বা ঢাকা স্ট্যান্ড অন দ্য বুড়িগঙ্গা এর হচ্ছে নো নো হচ্ছে এই নোর পরে আমরা যদি বাই ব্যবহার করি এটা সাধারণত আমরা প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে যদিও আমি ভয়েস নিয়ে আলোচনা করিনি 
তো ভয়েসের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে একটা প্রিপজিশন বাই ব্যবহার করতে হয় কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলোর পরে বাই ব্যবহার না করে অনেক সময় অ্যাট টু ইন ঠিক আছে এরকম উইথ এরকম বিভিন্ন প্রিপজিশন অন্যান্য প্রিপজিশন ব্যবহার করতে হয় ঠিক আছে যেহেতু আমার ভিডিওটা বেসিক লেভেলে এর জন্য আমি কিন্তু এখানে জাস্ট প্রাথমিক যে পার্টসপিস পিসের যে প্রাথমিক বিষয়গুলো বা এখানে প্রিপজিশনের যে প্রাথমিক যে রুলগুলো সেগুলো আলোচনা করতে সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা বিষয়েরই হায়ার লেভেলে অনেক স্টাডি আছে যেগুলো একটার ভিতরে অনেক আরও রুলস আছে রুলসের ভিতরে রুলস রুলসের ভিতরে রুলস রুলসের শেষ নেই ঠিক আছে তো এত এই জন্য এখানে শুধু জাস্ট প্রাথমিক বিষয়গুলো যেগুলো বেসিক ইংলিশের জন্য প্রাথমিকভাবে আমরা আমাদের শিখতে হয় সেগুলোই শুধু আলোচনা করা হচ্ছে তাহলে নোর পরে বাই না বসে টু বসবে ঠিক আছে হি ইজ নন টু মি এখানে নন বাই মি হবে না হবে নন টু মি এরপর হচ্ছে অন অ্যাভ হবে ওভার এই তিনটার ব্যবহার এই তিনটা নিয়ে কনফিউশন তৈরি হয় তিনটার অর্থ কিন্তু একই বাংলা অর্থ ওপরে অন মানে উপরে অ্যাভ অ্যাভ মানে উপরে ওভার মানে উপরে তিনটার অর্থ উপরে কিন্তু এই তিনটার ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য আছে অন হচ্ছে আমরা তখনই ব্যবহার করব যখন কোনো কিছু স্পর্শ করে থাকবে যেমন দ্য বুক ইজ দ্য বুকস আর অন দ্য টেবল তো বইগুলো টেবিলের উপরে স্পর্শ করে আসে বা ছুঁয়ে আছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা অন ব্যবহার করবো যেটা স্পর্শ হয়ে থাকবে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের অন ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে অ্যাভ এবং অভার এই দুইটা নিয়ে আরও বেশি কনফিউশন তৈরি হয় অ্যাভ হচ্ছে মূলত এটা উপরে কিন্তু উপরে বিষয় যে বিষয়গুলো স্থির থাকে অর্থাৎ স্থির বা স্থির অবস্থান বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা অ্যাভ ব্যবহার করব। আর ওভার হচ্ছে মূলত যেটা চলমান বা রানিং বা গতিশীল কোনো কিছু আছে উপরে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওভার ব্যবহার করব অর্থাৎ ওভার ব্যবহার করা হয় গতিশীল কোনো কিছু যখন আমাদের উপরে থাকবে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আর অ্যাভ ব্যবহার করতে হয় যেটা স্থির আছে যেমন দ্য স্কাই ইজ অ্যাভ আওয়ার হেডস স্কাইটা আমাদের মাথার উপরে কী আছে স্থির আছে ঠিক আছে তেমনি দা আমি মাথার উপর যদি সাঁতার রাখি তাহলে কি বলবো যে দা আমরেলাইজ অ্যাভ অ্যাভ মাই হেড যে সাঁতারটি আমার মাথার উপরে আছে কিন্তু একটা পাখি আমার মাথার উপর দৌড়ে যাচ্ছে পাখিটা কিন্তু গতিশীল তার তখন আমি বলবো দা বার্ড ইজ ফ্লাইং ওভার মাই হেড তখন কিন্তু আমি অ্যাভ বলবো না ঠিক আছে তখন আমি বলবো ওভার বলবো ঠিক আছে এই হচ্ছে এই দুটার কনফিউশন দূর করার উপায় বা এরকম আছে যে দা দা ডগ ইজ দা ডগ জামস দ্য ডগ জাম্পস ওভার দ্য ওয়াল ঠিক আছে একটা কুকুর মনে করলাম যে একটা দেয়ালের উপর লাভ দিয়ে গেল তখন আমরা কি বলবো তখন আমরা এটা বলবো না যে অ্যাভ অফ দ্য ওয়াল তখন আমাদের বলতে হবে ওভার দ্য ওয়াল ঠিক আছে দা দ্য ডগ জাম্পস ওভার দ্য ওয়াল ঠিক আছে এর হচ্ছে প্রিপজিশনের প্রাথমিক রুলস এর হচ্ছে একটা প্রিপজিশন আসে যেটা ডিটাস্ট প্রিপজিশন বলে ডিটাস্ট প্রিপজিশন মানে হচ্ছে ডিটাস্ট মানে হচ্ছে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ আমরা জানি নাউন প্রোনাউনের পূর্বে প্রিপজিশন বসে এবং প্রিপজিশনের পরে সবসময় নাউন প্রোনাউন থাকে যদি নাউন প্রোনাউন না থাকে তাহলে সাধারণত সেটা প্রিপজিশন থাকে না সেটা অ্যাডভার্ব হয়ে যায় কিন্তু কিছু প্রিপজিশন আছে যেটা পরে যেটা অনেক সময় শেষে বসে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা জায়গায় বসে এই প্রিপজিশনগুলোকে বলে ডিটাস্ট প্রিপজিশন যেমন হট ইজ টাঙ্গাইল ফেমাস ফর ঠিক আছে তো এখানে ফরটা কিন্তু আমাদের শেষে বসলো সেখান থেকে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে বেশি বসে যে হোয়াট ইজ টাঙ্গাইল ফেমাস ফর যে টাঙ্গাইল কিসের জন্য বিখ্যাত হোয়ার ডাজ ইয়োর নিউজ পেপার কাম ফ্রম যে তোমার সংবাদপত্র কোথা থেকে আসে এখানে ফ্রম ফর তুমি যে টু যে হোম আর ইউ হোম আর ইউ রাইটিং টু তুমি কাকে লিখতেছ ঠিক আছে বা কাকে চিঠি লিখছো তো এখানে টুটাও কিন্তু আমাদের শেষে বসলো ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে ডিটাস্ট প্রিপজিশন এই ছিল আজকে প্রিপজিশন নিয়ে আলোচনা ধৈর্য সহকারে সবাইকে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও এবং এডুকেশন রিলেটেড ক্যাট কলেজের উপরে অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য সবার সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকত